In this video, we are going to start the new chapter, right? That is the roots of nonlinear equation. Roots of nonlinear equation. As I have already told you that this subject is for finding the approximate solution. Because if we have any linear equation like 2x minus 3 is equal to 0, x is equal to 3 by 2 and the solution can be easily obtained. This is your analytic solution and this is the exact solution. But sometimes when the equations become non-linear that include transcendental functions, sine x, cos x, log x. Like if I have x e raised to the power x is equal to 1 and I have to check which value of x satisfies this value. So it is not easy to find the analytic solution in this case. Analytic solution is not easy to find, right? So for that, we can go for the approximate solution. Here, roots means the solution that satisfy the equation, that satisfy the equation. Like this means, I have given 2x minus 3 equal to 0. So x is equal to 3 by 2 is the root. Because when I substitute x is equal to 3 by 2 in this, then I'll get this equation will be equal to my 0. So that means the root. Root means basically when you have any function that cuts your x-axis, that is your root. So if you have any function f of x equal to 0, and I have to find x, right? This will be called the root of the function. So since this is, we are doing for the approximation, so firstly, we should know two definition. That is the simple root or multiple root. Simple and multiple roots. Simple and multiple root. We say a root has a multiplicity, a root has a multiplicity that refers to, that means the multiplicity refers to, which refers to the number of times, which refers to the number of times its associating appear in equation. It's associated, appears in the equation. If it is occurring, if it is occurring once, then equation has simple root. Equation has simple root or if it occurs more than once, if it occurs m times and we can say m is your greater than equal to 2, then it has multiple roots. That means equation has multiple roots. So what it means saying ki agar mere paas koi function hai, like I have any function f of x. Okay? If I can write this as x minus 1 whole square, I have factorized kiya x minus 2. Here you can see, and this x minus 1 is a factor which is associating two times. That means when I equate it to this 0, I will get x is equal to 1 and 2. So 1 is associating two times here. That means x is equal to 1 is the multiple root. And because 2 is occurring only once, so this is my simple root. Because it is associating only once. Sometimes it is not easy to factorize the equation. Like some, uh, you don't want to factorize the equation if you have function uh, equation like you have x square plus 81 minus 18x, right? You want to check 
that it has multiple root or uh, not. So at that means you have to check some value that it has. Suppose if I'm saying x is equal to nine. So you can also check by the derivative. So if you check at the derivative f dash x, so this is your two x minus 18. So at x is equal to nine, your function value is zero. You can check this is nine square plus 81 minus 18 into nine, that will be your zero. And if you check 2x minus 18 and again you find its derivative at 9. So you can again say see this is your 0. So if you find the double derivative this is coming out to be 2 and at the double derivative you can check the double derivative at 9 this is your 2 which is not equal to 0. That means x is equal to 9 is the multiple root is a multiple root with multiplicity with multiplicity 2 because as the 2th second order derivative is comes out to be non-zero. You can check for this as there is this case. This is x. If you will go for this case, you can check if you evaluate f dash x this point this will be your 2x minus 1. x minus 2 remains as it is. Plus then x minus 1 whole square. The derivative of x minus 2 will be 1. So you can check that f dash 1 at this point. This is out to be your 0. That means 1 is your multiple root. So to check its multiplicity you have to evaluate the double derivative. So that comes out to be if you will evaluate the double derivative this term. This will be your x minus 1 into derivative of x minus 2 that will be 1 plus x minus 2 as it is the derivative of x minus 1 that will be and this will be 2x minus 1. So you can check at this point when you will substitute f double dash 1. So this is coming out to be your 2. This will be your 0 plus this is 1 minus 2 this is minus 1. And this term is 0. So you can see here this is minus 2 which is not equal to 0. This indicates that 1 has multiplicity 2. And you can also check you have found the derivative. If you evaluate for f dash 2 and f dash 2 this is coming out to be or this term will be your 0. Plus this is 2 minus 1 this is non-zero. So even the first derivative comes out to be non-zero that indicates that 2 is your simple root. Agar aapka pehla hi derivative non-zero aa jata hai, iska matlab jis bhi value pe aap check kar rahe ho, wo aapki simple root hai. Agar aapka pehla derivative, second derivative, jitne bhi derivative aapke zero aayenge and at that derivative jo aapka non-zero aayega, wo us root ki multiplicity ho. Right? So now, we are going to do the method that is based on the iterative methods. Now we are going to do iterative methods that how we can find the root. So iterative method. We will do this. We will discuss here three or four methods. So first method is the bisection method. Bisection method. This Method is also known as binary search method. So this method, bisection method, is only for finding the simple root. That means if it has a simple root, it is for the simple root. If the equation has simple root, then we can find it by the bisection method, right? It the bisection method does not tell any multiplicity if it exists, right? So we will discuss because as the name indicates iterative method, iterative methods come the way here that you do the first iteration and following that you will perform second iteration, third iteration and so on. iteration perform This method is based on your intermediate value theorem. 
इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम आपकी क्या कहती थी कि दैट योर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूज इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूज इन इंटरवल ए एंड बी एंड इट चेंजेस इट साइन दैट मीन्स एफ ए एंड एफ बी आर ऑफ ऑपोजिट साइन ऑपोजिट साइन मीन्स यू कैन ऑल्सो से कि उनका जब आप प्रोडक्ट करो अगर वो ऑपोजिट साइन क्या मतलब एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो हमेशा प्रोडक्ट क्या आएगा लेस देन जीरो देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट सच दैट योर एफ ऑफ साई बिकम्स योर जीरो एंड साई बिलोंग्स टू योर इंटरवल ए बी सो दिस इज दिस मैथड बाई सेक्शन मैथड इज ऑल्सो बेस्ड ऑन योर इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम जब भी आपको बाई सेक्शन मैथड लगाना है सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि आपका एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूज होना चाहिए एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूज ऑन द इंटरवल ए बी एंड एफ ए एंड एफ बी ऑफ ऑपोजिट साइन दैट मीन दैट द प्रोडक्ट ऑफ एफ ए एंड एफ बी शुड बी लेस देन जीरो देन यू कैन अप्लाई योर बाई सेक्शन मैथड एंड देन देर एग्जिस्ट सी जीरो so how we have to find xi now सबसे पहले आपने जब बाइनरी मेथड आपने स्टार्ट करना है तो आपको यही चेक करना है कि पहले तो आपका एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूज होना चाहिए देन आपने चेक करना है कि एफ ए एंड एफ बी दोनों अलग अलग साइन के हो देन वट यू इवेल्यूएट यू इवेल्यूएट योर सी इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू दैट मीन्स यू विल फाइंड द मिड पॉइंट दैट मीन इफ वी रिप्रेजेंट इट इन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन like this is some uh, function for which we have to find the root this is my function you can see this is my xi and now i am taking this suppose i am taking a value here right and b value here so you can see at a value your f of a is negative and at b value your f of b is positive that means they are of opposite sign then what it is say there will exist root you can see ki xi aapka iske beech mein root hai so that shows ki isme root hai hum kya karenge we will find c is equal to a plus b by 2 that means we will find the mid point of a and b suppose aapka c yahan pe lie kare theek hai now we can check कि C पे आपका फंक्शन नेगेटिव है या पॉजिटिव तो यहाँ पे आपका फंक्शन की वैल्यू क्या है एफ ऑफ सी डेट आउट टू बी और पॉजिटिव दैट मीन्स अब आपका रूट ए और बी में नहीं इसमें नहीं आपका रूट किस में लाए करेगा ए एंड सी में अगेन यू विल फाइंड वन दिस यू कैन से दिस इज माई सी वन अगेन यू कैन बाई सेट द इंटरवल अब आप क्या करोगे आपने C इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू निकाला Now you are checking the function value at C. Is it negative or positive? Or you can check, choose, check if a f of a and f of C comes out to be your zero. Then you copy your C variable in B variable. Then B will be equal to C. Otherwise, अगर आपका f of B into f of C greater than zero आ रहा है, इसका मतलब आपका root किसमें lie कर रहा है? B and C में ना कि आपका A में रूट लाई कर रहा है सो दिस इंडिकेट दू विल कॉपी योर सी वेरिएबल इन बी एंड इन दिस यू कॉपी योर सी वेरिएबल इन ए सो आप जैसे अगर सपोज अब आपने A और C1 का इंटरवल निकाला सपोज आपकी C2 की वैल्यू यहाँ पे आई सो यू कैन चेक कि यहाँ पे आपके फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है तो आपका रूट किस में लाई करेगा C2 टू एंड सी में सेम यू विल कीप ऑन बाइसेक्टिंग द इंटरवल जब तक आप अपना जो है आपका वो सेटिस्फाई नहीं हो जाता जो आपको एरर चेक करना है और इट कैन बी पॉसिबल कि आपका एफ ऑफ सी अगर आपका जीरो ही आ जाता है राइट 
if your f of c comes out to be 0 that means c is the exact root so your c will be the exact root otherwise if it is not the exact root you can use the stopping criteria you can check Stopping criteria, either you can check the absolute error कि आपने जो next iteration में C निकाला और उसका error आपके tolerance level से कम हो और you can check the relative error for stopping the criteria. We will also do the number of iterations that we will do, that I will tell you later. So, to continue this, it will be more clear when we will do the example. So the example is, suppose you have to solve the same question x c x is equal to 1 up to accuracy, up to accuracy, up to accuracy, 10 raised to the power minus 3, right? So we have to solve this equation. Whenever we have to solve this equation, any equation, we should have f of x is equal to 0. Here my f of x is equal to 1. So to reform it, what it will be, this will be x e x minus 1, that will be equal to 0, which implies now my function becomes your x e x minus 1. So since we have to apply binary search method or bisection method, so we have to find a or b, that means, Initial approximation as you don't need to find that your FA or FB ka sign is different. So you can check if you substitute F of 0, this is coming out to be your 0 E 0 minus 1, that will be your minus 1. And if you evaluate this value at F of 1, this will be your 1 into E minus 1. So that is your positive quantity. So now you can see f of 0 पे आपका answer negative आ रहा है, f of 1 पे आपका answer positive आ रहा है, that means f a and f b are of opposite signs. अगर आपके opposite signs हैं, right, and you know this is also your continuous function in this interval 0 to 1, e x आपका Continuous function है, x आपका continuous function है, the composition of two composite function is composite function, one constant है, that is also your continuous, so the addition and subtraction is also continuous, so hence this function is your continuous function, so you can apply your binary search method, that is the bisection method, so for that what we can do, you can construct a table, here you can write a, here you can write f of a, here you can write b, f of b, here you can write c, right, f of c and here you can calculate the error that cn plus 1 minus cn should be less than epsilon. Epsilon of our care that is 10 raised to the power minus 3 that is 0.001. Iska matlab aapka error 0.001 se chota hona chahiye. So a humne kya liya tha 0, function ki value a pe, iska matlab matlab मैंने क्या पुट किया उसमें fx में मैंने क्या पुट किया a that means a e a minus one f of b का मतलब क्या है कि मैंने फंक्शन में क्या पुट किया b e b minus one right c का f of c का मतलब मैंने फंक्शन में मैं क्या पुट कर रही हूँ f of c e minus one so f of a पे you can check कि आपकी वैल्यू minus one आई थी वो आपकी नेगेटिव वैल्यू है b आपने वैल्यू ली थी one और one पे आपकी वैल्यू क्या आई थी C आप यहाँ पे क्या डिफाइन करते हो? That is the intersection point of A and B. That is the A plus B by 2. So when you will calculate 0 plus 1, this term is 1, this term 0 is A. So when you will divide 0 plus 1 by 2, this is your 0.5. अब आपने फंक्शन में C पुट करके देखना है. मतलब फंक्शन में आपको C की वैल्यू क्या है? 0.5. That means you will evaluate. 0.5 into e raised to the power 0.5 minus 1. So this is coming out to be your negative value. यहाँ पे अभी हम compare नहीं कर सकते क्योंकि c मेरी first value है. अब negative value आपकी c पे आ रही है. इसका मतलब मैं a की value 0 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ 0.5. 
बी को मैं नहीं चेंज कर सकती पॉजिटिव अब आपका सी क्या हो गया ए प्लस बी बाई टू ए अब मेरा क्या है जीरो पॉइंट फाइव बी मेरा क्या है वन डिवाइड बाई टू दैट इज कमिंग आउट टू बी और जीरो पॉइंट सेवन फाइव अब मैं फंक्शन में क्या पुट करके देखूंगी पॉइंट सेवन फाइव ई रेस टू दी पार पॉइंट सेवन फाइव माइनस वन इफ यू विल इवेल्यूएट यू विल सी दिस इज कमिंग आउट टू बी और पॉजिटिव क्वांटिटी और अगर आप इसमें एरर निकालोगे पॉइंट सेवन फाइव माइनस पॉइंट फाइव दैट विल बी कमिंग आउट टू बी और पॉइंट टू फाइव इट इज इन द मॉड्यूल यू कैन कंसिडर एनी टर्म फर्स्ट सो हेयर योर एरर इज नॉट लेस देन जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन तो दैट मीन्स आपको नेक्स्ट टाइट्रेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी अब आपकी रूट जो है पॉइंट सेवन फाइव पे आपकी वैल्यू क्या आ गई पॉजिटिव और पहले पॉजिटिव वैल्यू किसके लिए थी वन के लिए इसका मतलब नेक्स्ट टाइट्रेशन पे मैं वन को किससे रिप्लेस कर दूंगी जीरो पॉइंट सेवन फाइव से और ए मेरा वही पॉइंट फाइव ही रहेगा प्रीवियस वैल्यू वाला सो हेयर यू हैव वैल्यू इज दिस इज पॉजिटिव नाउ योर ए एंड बी आर चेंज दिस इज जीरो पॉइंट फाइव प्लस जीरो पॉइंट सेवन फाइव डिवाइड बाई टू दिस इज कमिंग आउट टू बी योर जीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव एंड एट दिस ऑल्सो योर वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव एंड हेयर द एरर बिटवीन जीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव एंड जीरो पॉइंट सेवन फाइव दिस इज कमिंग आउट टू बी और जीरो पॉइंट वन टू फाइव इसका मतलब अभी भी मेरा एरर जीरो पॉइंट जीरो वन से छोटा नहीं आया तो मुझे नेक्स्ट आइट्रेशन पर फॉर्म करनी पड़ेगी अब मेरी वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव इसका मतलब पॉइंट सेवन फाइव की जगह पे मैं क्या लूंगी जीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव एंड ए विल माई रिमेन एज इट इज तो दिस इज योर पॉजिटिव अगेन यू विल फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ दिस टर्म पॉइंट फाइव प्लस पॉइंट सिक्स टू फाइव डिवाइड बाई टू दैट इज कमिंग आउट टू बी योर जीरो पॉइंट फाइव सिक्स टू फाइव एंड इफ यू इवेल्यूएट की अगर आप फंक्शन में इसमें C को ये पुट करोगे जीरो पॉइंट फाइव सिक्स टू फाइव यू विल सी योर वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव एंड हेयर द डिफरेंस इज कमिंग आउट टू बी योर जीरो पॉइंट जीरो सिक्स टू फाइव दैट मीन्स यू कॉन्ट स्टॉप हेयर बिकॉज एरर इज नॉट लेस देन दिस अब क्योंकि मेरी वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आई है तो मैं क्या करूंगी मेरी ए की वैल्यू किससे रिप्लेस हो जाएगी सी से दैट इज फाइव सिक्स टू फाइव हेयर विल माई नेगेटिव वैल्यू जीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव पॉजिटिव वैल्यू एंड इफ आई फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पॉइंट फाइव सिक्स टू फाइव एंड पॉइंट सिक्स टू फाइव दिस विल कमिंग आउट टू बी योर जीरो पॉइंट फाइव नाइन थ्री एट आई हैव राउंडेड इट ऑफ टू फोर डिजिट राइट फोर डेसीमल प्लेसेज So at 4938 you can see your value is coming out to be positive. Value positive means कि आप function में value put करके check कर रहे हो c के लिए और function आपका क्या है x e x minus one. X की जगह पे अब आप क्या put करोगे 0.5938. So here your difference is also coming out to be your 0.0313. That is not less than 0.01. और आपकी value ही आई है positive इसका मतलब मेरा b किससे replace हो जाएगा? 0.5938 से एंड दिस विल रिमेन माय सेम दिस इज नेगेटिव वैल्यू एंड इफ यू फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट दिस इज कमिंग आउट टू बी योर 0.5782 एंड एट दिस पॉइंट यू हैव वैल्यू एज इज योर पॉजिटिव एंड द एरर इज 0.156 वी हैव टू परफॉर्म द इटरेशन अंटिल आई विल गेट the error less than 0.001 so here my value is positive that means this value will be replaced and this will be same here the value is positive again and find the intersection of 0.5625 and 0.5782 that is coming out to be your 0.5704 and at this point again your value is positive and your error is 0.0078 which is not less than इसका मतलब अब आपकी यहां पे भी वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब ये मेरी वैल्यू b किससे रिप्लेस हो जाएगी c से and a will remain as it is so again we will find the intersection point that is 0.5625 plus 0.5704 divide by 2 this is coming out to be your 0.5665 so you can check the value here it is coming out to be your negative and here your error is 
तो वैल्यू हेयर इज नेगेटिव इसका मतलब मैं वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस किसकी करूंगी ए की यहाँ पे आ जाएगा फाइव सिक्स सिक्स फाइव नेगेटिव जीरो पॉइंट फाइव सेवन जीरो फोर हेयर योर वैल्यू इज पॉजिटिव अगेन यू विल फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट दिस इज कमिंग आउट टू बी फाइव सिक्स एट फाइव एंड एट दिस पॉइंट यू हैव वैल्यू एज योर पॉजिटिव एंड योर एरर इज कमिंग आउट टू बी योर जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू गेन हेयर वैल्यू इज पॉजिटिव इसका मतलब सी की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी this is the intersection point this is coming out to be your 0.5675 and here the value is your positive and here your error is 0.001 it is not less than so we have to one perform one more iteration this is 5675 that means here my this is will be 5665 this is negative 0. Point i will have 5675 here my value is positive and i'll find the intersection point kiska intersection nikalna hai point 5675 ka hai point 566 then it is coming out to be your 0.5670 and here your value is negative and you can check here your error will be 0.0005 which is less than 10 raised to the power minus 3 that means You can stop at this point और यहाँ पे आपकी approximated root आपकी कितनी आई है that the approximated root is so here my approximated root is जीरो पॉइंट फाइव सिक्स सेवन जीरो दैट मीन एक्स स्टार इज माई जीरो पॉइंट फाइव सिक्स सेवन जीरो सो वट यू कैन डू वेन यू हैव दिस थिंग जीरो लाइक दिस यू हैव ऑप्टेन द सोल्यूशन आपको अगर चेक करना है कि आपने जो अपनी कैलकुलेशन करी है आपका आंसर सही है कि नहीं अगर आप इस f ऑफ x स्टार को अपने फंक्शन में सब्सटीट्यूट करोगे दैट विल बी x स्टार पॉइंट फाइव सिक्स सेवन जीरो इन टू एक्स रेस ई रेस टू दी पार पॉइंट फाइव सिक्स सेवन जीरो Minus one. If you will calculate at this point five six seven zero, the answer is coming out to be your minus zero point zero 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 three nine. Because you have taken ten raised to the power minus three, ki aapka answer ten raised to the power minus three to accurate ho, accurate ho. So you can see, वही हमारा solution होता है जब मेरा f of x equal to zero होता है. Because f of Because x star मेरा approximate solution है exact नहीं so it is near by zero it will not be exactly zero because it is approximated one so this is you can verify that your answer is correct because this at this point your function's value is almost zero that is zero point zero 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 so this guarantees that it will converge to the root. so you can also when you have something like example like you have any given example approximate under root 3 up to accuracy 10 raised to the power minus 3 or 10 raised to the power minus 4 so agar aap check karoge under root 3 jab bhi aapko approximate solution nikalna hai you should have some function jiske liye aapko x ki value nikalni hai here This is value is x is equal to uh, this is your under root three. So what you can do that means you want to approximate x is equal to under root three. That means if you will do the squaring on both side, you will have x square equal to three. That means x square minus three is equal to zero, which implies your function f of x should be x square minus three. This you have to evaluate, and this you have to solve. right for any value when we have to approximate value we have you have to form it in the form of f of x equal to 0 agar aapka aisa bhi diya hota hai x cos x cos x is equal to 5 right then x cos x you have to do minus 5 that will be equal to your 0 you have to form that function f of x equal to 0 right so if you will continue in the same way you can take any two values here right you can consider f of 1 here 
you can check one square minus three that will be your negative right that will be minus two and if you check for two that will be your one two square minus three that will be your positive so you can take a a as one b as two again you perform the iteration c check the value is negative positive or then you interchange with a and b so you can see या तो आपका एफ ऑफ सी बिल्कुल ही जीरो आ जाएगा अगर आपका एफ ऑफ सी जीरो ही आ गया दैट मीन इट इज नॉट चेंजिंग साइन सो दैट मीन सी इज द रूट अगर आपका एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ सी लेस देन जीरो आ जाता है इसका मतलब आप बी में किसकी वैल्यू डाल दोगे सी की अगर आपका एफ ऑफ बी इंटू एफ ऑफ सी लेस देन जीरो आ रहा है तब आप ए की जगह वैल्यू क्या कर दोगे सी में सी की वैल्यू किस में डाल दोगे ए में so you can be verify here कि दोनों बस ऑपोजिट साइन के ही होने चाहिए आपका यहाँ पे क्योंकि c ने लेस दे दिया तो आपने b की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया c से एंड हेयर आपको किसने आंसर दे दिया c ने ही आपको छोटा आंसर दे दिया देन यू हैव रिप्लेस द वैल्यू ऑफ a बाय c सो दिस इज योर बाई सेक्शन मैथड राइट नेक्स्ट आई एल जस्ट टेल यू द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जन So when you will continue this the previous example after some iterations you will get x is equal to 1.732 which is the approximate root of x square minus 3 and you have also seen that under root 3 is also we take equivalent to 1.732 next is convergence order of convergence you say a sequence x and s is set to is set to converge to a point alpha is set to converge to a point alpha with order p with order p if there exist a constant if there exist a constant c such that the following condition hold that your limit n tending to infinity xn plus 1 minus alpha divided it by xn minus alpha raised to the power p that should be equal to 0 and obviously this is the limit and this should be greater than 0 here this c is known as the asymptotic error constant तो so, अगर हमारी रूट अल्फा है हम कह रहे हैं कि कोई भी मेरा जो मेथड है मेरा रूट को कन्वर्ट कर रहा है अल्फा सो यू कैन नोटिस ओवर हेयर दैट हेयर व्हेन यू विल राइट एक्स एन प्लस वन माइनस अल्फा दिस इज नथिंग बट योर एरर एट योर एन प्लस वन हाइड्रेशन इफ यू राइट एक्स एन माइनस अल्फा दैट इज योर एरर एट एन हाइड्रेशन दैट इज योर एब्सोल्यूट एरर Right then, this will this thing tends to e n plus one is equal to c e n raised to the power p, and you say p is the order of convergence, right? So p can take different values. P can take one value, two value, and obviously this c constant should be less than uh, one. so you can consider two cases right you can take p as one this is the arrow not c so here you say p will have or this is the order of convergence p if this thing holds so you can even notice over here right if your p is equal to 1 right agar aapka p 1 hai तो मतलब एरर आपका एन प्लस वन हाइड्रेशन पे क्या है सी टाइम द एरर एट एन हाइड्रेशन तो सी की वैल्यू अब आपने कहा मेरा एरर जीरो पॉइंट फाइव था एन हाइड्रेशन पे तो ई एन प्लस वन हाइड्रेशन पे क्या होगा सी टाइम जीरो पॉइंट फाइव तो अगर हमने क्या कहा कि सी की वैल्यू क्या मेरी जीरो से वन से बड़ी हो सकती है नो वाई बिकॉज If it will be greater than one, 
so error at n plus 1 th hydration will be greater than the error at n th hydration that means if your p is 1 obviously then you will have c should be less than 1 or it can be equal because the error that if it will be equal to 1 that means your error is not reducing then you will say then the sequence is linearly convergent agar aapka p2 hai then the sequence is quadratically convergent So you can also notice, jitna aapka order of convergence zyada hoga, utni zaldi aap apne root ki taraf converge karoge, utni kamma iterations aapki hongi. You can also check ki, suppose mene keh diya error at 1 th iteration mera 0.1 tha. Thik hai? Agar mene order of convergence mene kya liya, malab 2 le liya, p is equal to 2, right? Means wo quadratically converge kar raha hai. To error mera second iteration mein aapka error kitna ho jayega? 0.1 ka square that means error is also reduced here by 0.01 and at the third iteration aapka error kisse reduce ho jayega 0.01 ka bhi square that is your c times 0.0001 that means your error is reducing fast on the contrary अगर आप E1 0.1 मैंने कह दिया error at first iteration इतना था, अगर आप P1 ले रहे हो, so you can see second iteration में आपका error just the constant multiplication of 0.1 ही होगा, E3 भी that will be the constant multiplication, but here your error is reducing more fast, so the more the order of convergence, so more order of convergence more order of convergence means the faster you will approach to root. The faster the method will converge to root. So this is about bisection method and all the con uh, order of convergence we will continue the order of convergence we will check the method which we have done by section ki usko order of convergence kya hoga wo kaise error reduce kar so that we will do discuss in the next lecture okay thank you